góðan og blessaðan daginn. Guðjón Þór mætti síðan því ég er fortöðum að business central lausna hjá Origó. Ég vil bjóða ykkur hjartalega velkomin á þetta vefvar þar sem við munum fara yfir þessu. Hvers vegna fyrirtæki ætti að horfa á Dynamics 360 Business Central þegar kemur að vali á fjáraskerfi? Ég mun tala um Business Central í framhandlunum til þess að einfalda þetta. Þið getið sett inn spurningar við kynninguna á meðan á vefvarpinu stendur og mun ég eftir fremsta megnið reyna að svara þeim spurningum sem upp koma í lokin. En fyrst munum við bjóða Friðrik Björsson frá Gallup velkomin að fara yfir nokkra spurningar sem setta voru inn í fyrirtækja var Gallup sem var bara ljós á það sem fyrirtæki hugsa helst um hvað var þar fjáraskerfi og uppfæstu þeirra. Og vona ég þið hafi gagn og gaman af. Gerðu svo vel, Friðrik. Já, kjæra þakkir. Könnunin sem ég ætla að segja ykkur frá var einmitt sett í fyrirtækja var Gallup og það er sem sagt blönduð síma og netkönnun meðal æðstu stjórnenda fyrirtækja, forstjóra, framkvæmdastjóra og fjármálastjóra, meðal íslenskra fyrirtækja með fjóra starfsmenn eða fleiri. Í fyrirtækja vegna Gallup er vel og vandandi verks og þetta er einmitt sú aðferðafræði sem við notum til þess að alhæfa um íslenskan fyrirtækja markað. Spurningana sem að við lögum fyrir vörðuðu algengi viðskiptakerfa, hvort það er uppfylltu þarfir íslenska fyrirtækja, hvort að íslensk fyrirtæki væru að horfa til þess að skipta um eða fá sér nýtt viðskiptakerfi á næstu missirum og hverjar helstu áskoranir sem tengjast viðskiptakerfum væru í íslenskum fyrirtækjum. Nota íslensk fyrirtæki viðskiptakerfi, það er svo sannarlega þannig, þrjú að hverjum fjórum íslenskum fyrirtækjum með fjóra starfsmenn eða fleiri nota viðskiptakerfi og þessi tala er 50% jafnvel hjá minnstu fyrirtækjanum þarna, fyrirtæki sem eru með fjóra til fimm starfsmenn. Algengi hækkar svo töluvert hratt með starfsmannafjölda alveg upp í 10-15 og þá er þessi tala orðin 80-90% hjá stærri fyrirtækjum. Og það er einmitt þannig að í 85% fyrirtækja þar sem viðskiptakerfi eru notuð, þar eru æðstu stjórnendunir sem voru svarandunir í könnuninni notendur sjálfur einnig. Flest fyrirtæki telja viðskiptakerfið sem að það notar uppfylla þarfir fyrirtækisins vel. 46% sögðu mjög vel, 36% frekar vel, 12% korki vel nýja illa og 6% illa. En það er einmitt þannig að auljóslega hópurinn sem segir illa en einni hópurinn sem segir korki vel nýja illa. Að við sjáum það í sambærilegum könnunum að þessi hópur er sá sem að er oft farin svona hefur opinn augu fyrir nýju lausnum sem gætu henta betur. Og við spurðum við mitt einnig hvort að fyrirtækið hefði hug á að leita að nýju viðskiptakerfi á næstu tveimur þremur árum. Og þá komum við ljós að 13% stjórnenda töldu líklegt að fyrirtækið myndi leita sér að nýju viðskiptakerfi. Og til að setja þessa tölu í samengi að má kannski nefna að þegar við spyrjum almenning um sömu spurningar nema um kannski heyrnatór eða fartölu hvort að ég sjáu fyrir sér að kaupa eða endurnýja tækið á næstu tveimur árum að þá erum við almennt að sjá tölur kannski frá 10 upp í 20 prósent. Þannig að ég er alveg, ég myndi segja að það er alveg maður myndi kannski segja að verið svona líf á markanum og þetta er algjörlega eitthvað sem fyrirtæki eru að hugsa um og horfa til. Þessi könnun var auðvitað gerða á kannski svolítið skrýknum tímum, þessum COVID-tímum og hérna maður myndi kannski ætla að þessi tala hefði verið herri fyrir COVID þar sem að auljóslega ferðafjónstu fyrirtæki og mörg önnur eiga kannski við töluverða erfileika og hérna og þurfa þá kannski að halda sér höndum í alls konar verkefnum en og það er eitthvað sem að við í Gallup erum auðvitað búin að skoða mjög náið alveg bara bæði meðal fyrirtæki og almennings frá því að það hófst og ég komi eina spurningu sem stjórnendur svöruðu um sitt fyrirtæki hversu vel eða illa telur þú fyrirtæki standa fjárarslega til að takast á við tímabundin áföll á næstu mánuðum í kjölfar COVID-19 og þar kemur í ljós að 54% fyrirtækina telja sig standa vel fjárarslega en 23% fyrirtækina telja sig standast illa. Og það er sérlega áhugvert að skoða þetta í samhengi viðskipta kerfa, því það kemur á daginn að það eru ekkert síður fyrirtæki sem telja sig standa illa, sem eru samt á því að þetta sé eitthvað sem að þau eru að fara að skoða, að leita nýju viðskipta kerfi á næstu tveimur árum. Og það þarf kannski ekki að furða, því að við sjáum líka í annari greiningu að því betur sem fyrirtæki telja að viðskipta kerfi þeirra, uppfylli þarfi þeirra, að því betur eru þau stöð fjárarslega til að takast á í fjáraksáskonir COVID-19. 
Þannig að það er augljóst að hérna að það skemmir nú allan ekki fyrir að hafa gott viðskiptakerfi sem henda fyrirtækinu vel. En hvaða áskorunir eru þetta sem viðskiptakerfi þurfa að hjálpa fyrirtæki með? Til þess að meta það þá spurðu við stjórnendur hvað var er mikilvægast að bæta í þeirra fyrirtæki á næstu tveimur til þremur árum sem tengja svona viðskiptakerfum og virkni möguleikum þeirra. Og þar kom í ljós að yfir sín og stjórnun fjármála var það sem flestir sögðu að væri mikilvægast að bæta í síðinu fyrirtæki hvað varðar svona hlutverk viðskiptakerfa á næstu tveimur árum. Og 78% stjórnenda sögðu að yfir sín og stjórnun fjármála væri eitt af þremur mikilvægastu áskorunum til þess að bæta á næstu tveimur þremur árum. 58% sögðu einfaldari skýslugerð, 47% betri þjónstaði viðskiptavinni, 42% skilvirkari viðskiptaferlar og 32% af verkefni væri á tíma og undir kostnaði. En ég ætla ekki að orðlengja það frekar og leifa Guðjóni að útskýra fyrir ykkur hvernig er best að tækla þessar áskorunir fyrir fyrirtæki. Já, já. Við þökkum Friðriki kærlega fyrir hans innlegg en ef við byrjum á því sem ég ætla að ræða um að þá ætla ég að byrja á því að fara yfir það hvað hver við erum, hvað er Úrigó. Og Úrigó er sem sagt leiðandi þjónustu fyrirtæki í upplýsingartekni sem hefur á að skipa mjög öflugum hópi fólks sem nýtir hugvið sitt til að efla árangur, hagsald og öryggi viðskiptafinna sinna. Við búum yfir 50 ára reynslu í þjónustu, þróun og rekstri upplýsingartæknikerfa á Íslandi og í Svíþjóð. Við leggjum áveslu á að vinna með fyrirtækjum og fólki sem horfir á upplýsingartæknina sem tækifæri frekar heldur en kostnað í sínum rekstri. Á viðskiptalausna sviði Órigó starfa yfir 80 manns í ímsum hópum Verð það helst að nefna Business Central Open með 15 manns og sinnis á hópur, þjónustu og ráðgjöf og innleiðingu á Business Central upp kleiri lausna. Við erum einni með afgreiðsluhugbúnað fyrir verslanir og þjónustu fyrirtæki eins og Ella Central, Saga, Pós og Snerta. Einni eru við með Víkur hópin sem að sér hafi sig í lausnum fyrir veitu fyrirtæki, Mannus hópurinn sem sér hafi sig í Mannus lausnum á borði kjarna, Mannus og launakerfið, SAP hópurinn sem sinni þjónustu, ráðgjöf og innleiðingum í SAP, Svo erum við með bankahóp sem sér hafi sig í lausnum fyrir fjármálafyrirtæki og einnig erum við með starfsumi í Svíþjóð þar sem við sinnum fyrirtækjum í bankastarfsumi að mestum hluta undir nafninu Aprikon Svíþjóð. Á hverjum degi erum við að sinna fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum fyrir fjölbreyttan hóp fyrirtækja og ekki má gleyma, sem er kannski það mikilvægasta, að þetta er skemmtilegasti vinnustafa landsins. Það sem er hugsað um mannuðin númer 1, 2 og 3. En þá er það spurningin að snúa sér kannski að máli málana sem að er hvað er Business Central. Það er ekki nema vona spurt sé. Stutta svarið er að það er búið að gefa bókaldskerfinu naf eða navision nýtt nafn. Það er í raun sama góða öfluga fjáraskerfið í grunninn. En Microsoft hefur farið í mikla þróun á lausninni til að koma henni inn í nútíma. Þetta gera þeir til að geta bóðið upp á heilstæðalaust hvort sem heldur sem er í skýinu eða on prem. Lausninni er eingöngu og aðgengilega vara sem gerir hann að spennandi í því ljósi og er hún aðgengilega hvar og hvenar sem er. Þetta gerir það að verkum að hættir að bjóða upp á tengingar við fjölda þjónusta og lausna í Asio skýinu eða eins og menn segja Dynamist 365 svítum. Business Central er heilstæðlaus sem mætir þörfum vaksandi fyrirtækja sem vilja ná betri árangri og nýta upplýsingatæknina til þess. Business Central saminar kerfi og ferla sem gerir notendu kleift að stjórna fjáraslöfum gögnum, sölu, þjónustu og rekstri á einfaldan hátt hvar og hvernig sem er. Á næstu glæru sjáu svolítið betur uppbygginguna á lausninni í dag. Hér sjáum við mynd sem lýsi vel hvernig uppbygginguna á lausninni er í dag. Búið er að breyta uppbygginguna á þann hátt að alla sérlausni sem viðskiptavinni vilja fá inn í sín kerfi eru ekki lengur skrifaðir inn í grunnkerfið eins og var áður. Heldur er lausninnar skrifaðið sem svo kallað viðbætur eða extensions sem auðveldar 
sem eru að tala við grunnkerfið með eventum. Sem gerir fyrirtækjum auðveldara að uppbæra grunnkerfið í nýjustu útgáfu á Business Central hverju sinni. Með þessu móti komast fyrirtæki hjá því að fara í kostnaðasamar uppbæstur á 5-10 ára fresti eins og staðan er í dag. Heldur verður þetta viðráðanlegt viðhaldsverkefni sem unnið er jafn óðum. Ef við tökum sem dæmi hvaða lausnir er í bóði, má nefna að við erum með bankalaust sem samastendur af greiðslum beint í banka, afstemmingum á móti bankarekningum og innheimtu. Við erum með samtyktar og skönnunarkerfi fyrir reikninga. Rafræni reikningar og pantanir, það er sending og móttak á, 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 á þeim í gegnum skeitamiðju. Sa, þar erum við í samstarfi við Unimace. Við erum með tengingu við tollakerfi, við erum með tengingu við þjóðskrá, við erum með tengingu við mannus og launakerfi kjarna sem Orgó hefur verið með í stöðu við þróun undanfærin ár og eru sífelt að bætast við nýjungar þar. Auk fleiri lausna. Helstu kostir og gallar nav hér áður fyrr var hve einfalt var að aðlaga kerfið að sérþörfum og stundum duttlungum fyrirtækja, getum þannig geðsala fyrr. Þetta hefur gert fyrirtækjum erfitt fyrir að fylgja þróuninni og uppbrændi núandi kerfi án verulegs tilkostnaðar. Og verða þetta þar alveg mjög stór verkefni. Með þessari nýju uppsetningu hjá Microsoft verður auðveldara að fara fyrir fyrirtæki að fylgja Microsoft hvað nýjungar og nýjar útgáfur í Business Central varða. Uppbæst á Business Central getur líka auðveldar fyrirtækjum að nýta sér aðra lausnir í Dynamics 365 svítunni, svo sem Power BI, Flow, Power Up, svo eitthvað sem nefnt. Förum nú aðeins nánar yfir í hvaða kerfi sinningar eru innifaldar í Business Central og má þann nefna að við erum með fjáraskerfi, lánadrótt á yngupakerfi, við erum með viðskiptarmanna og sölukerfi, þjónustukerfi, byrðastjórnunarkerfi, framleyslukerfi, verkefnastjórnunarkerfi og einni byggjur kerfið upp á öflugt BI með tengingum við Power BI og öfluga skýslur. Hægt er að tengja kerfið við Microsoft CRM. Einn af kostum Business Central er að fyrirtæki sem eiga meira en 50% í öðrum fyrirtækjum og félögum geta haft þau öll í sama grunni án þess að greiða sérstaklega fyrir hvert auka fyrirtæki sem þarf að halda utan um. Engum hver greitt fyrir notendur. Nú er það ég að fara yfir nokkra þætti varandi það hvað ávinnst með uppfæðslu af yfirleiðingu Business Central. Business Central eikur yfir sín stjórnenda og starfsmanna til upplýstar ákvarðanatöku. Kerfið auðvelda fyrirtækjum að taka upplýstar ákvarðanir. Samtenging milli bókald, sölu, yngkupa, byrða og samskipta við viðskiptavinni til að hafa betri heildar yfir sín. Yfirlit yfir fjárhagslega afkomi í rauntíma með umbyggum Power BI mælaborðum í viðmóti nótenda. Bókaldið er fljótara að loka tímabilum, hættir að setja upp sjálfvirka afstemming og fjárhá og viðskiptamönnum sem einfaldar uppgjör. Betri gögn bjóða upp á betri áallanagerð, það er auðvelt að greina reksturinn niður á bítir, einnig er hægt að taka skýslur út úr Excel þar sem Business Central og Excel eru að fullu samtakt kerfi. Stjórnendur eiga auðveldara með að hámarka arðsemi sína eininga. Til dæmis er hægt að fá tillögur frá kerfinum um hvenna skuli greiða lánadróttnum til að nýta til fullus til dæmis afslætti og komast hjá dráttavöxtum. Einnig er hægt að komast hjá ónauðsilegum yngkaupum með fyrirfram skil, skilgrindum samtekta ferlur. Dögum sem dæmi verkurinn á stjórnunarkerfið hvernig það getur hjálpa til við reksturinn. Bistir sentrar auðveldar okkur að fylgja áallinu. Hægt er að stjórna og fylgja eftir verkefni hjá viðskiptaðinum með tíma skráningablöðum. Einnig býðu kerfið upp á betri yfirsýni yfir kostnað, við á verk og möguleikar á greinar góðum skýslum til að sjá framgang verkefni. Með þessu móti er hægt að fylgjast með áallinum niður á verk til að tryggja arðsemi af verkum eftir bestu getu. Við höfum einnig möguleika á að stjórna forða frambóði með nákvæmari hætti fylgja eftir reikningum og átta sig á raunkostnaði með ef við áhöldan og tilbúð. Með því að taka ákvarðinu út frá raunkóknum um stöðu verkefna hverju sinni getum við betur greint framgang verkefna út frá arðsemi og forða. Með góðri yfirsýn yfir þjónustu, þjónustu verkefni og álá og starfsfólk 
getur fyrirtæki betur veitt framúrskarandi þjónustu til að sinna viðskiptamenni sínum. Lítum þá hvernig við náum betri yfir sínum við vigdiskeðjuna. Hægt er að nota inn, innbyggða gervigreind til að spá til dæmis fyrir um hvenar og hversu miklu mikið skuli panta af vörum hverju sinni. Það er að panta eingungu það sem þarf hverju sinni, það sem byrðastaðan er upphæð í rauntíma. Einnig er mögulegt að viðhalda réttu byrðamagni með sjálfverkum útreikningi á öryggisbyrðum, hvenar skal panta og hvað. Þú má stilla kerfið á þann hátt að það stingi upp á staðkvæmdavörum þegar ákveðna vörur er ekki til í byrðum til þess að eiga meiri mögulega á því að uppfylla þarfir viðskiptaverðuna sem er jú líkil aðriðum. Og eins og áður segir er hægt að fá tillögu frá kerfinum hvena skuli greiða lánadróttum og nýta þar að lendi afslætta að fullu og komast hjá dráttavöxtum og komast hjá ónauðsölum yngkubum með fyrirfram skilgrindum samþykta ferlum. Svo er það stál sölumannsins og þjónustan við viðskiptavinni sem skiptir verulegu máli þegar kemur að því að auka tekjurnar. Það gefst möguleiki á að forgangsraða sölutækjum eftir bændum tekjum til að menn sé að horfa á það sem gefur mest hverju sinni. Það er að það fylgjast með kaupegðum við skiptavinna til að finna réttu tækifærin til uppsölu og krossölu auk þess að fylgjast með tækifærum í gegnum allt söluferlið. Að ná fram aukin í skilvirkni hjá sölum en getur ekki skipt sköpum til að auka tekjur fyrirtækisins. Til að ná fram því markmiði er að hata hraða ferlinu frá tilbúði til tekna, quote to cash, með því að breyða strax við fyrirspurnum frá viðskiptunum beint út úr átlúk, þar sem átlúk og business centrar eru að fullu samtalt. Þá er möguleiki að taka fyrirspurnir um tilbúð, pantanir frá viðskiptavinnum, beint inn í business central og sendum það hann út. Annað atriði fyrir fyrirtæki sem vilja ná framúrskarðandi árangri er lítur að þjónustu er að hafa yfir sinn yfir þá þjónustu sem verið er að veita hverju sinni. Jant út frá verkefnum, álægi og hæfilegum starfsfólk. Með því móti eigum við að vera að setja rétta fólkið í viðeðandi verkefni til að nýta mannaðin sem best. Business Central er aðgengilegt allstaðar þar sem lausnin er að fullu í vafra. Business Central stiður helstu stýrikerfi, svo sem Windows, Android og iOS, hvort sem um er að ræða on-prem eða skýjalaust. Hægt er að velja um þrjár leiðir þegar kemur að hýsing á lausninni, það er skýir, on-prem eða blanda af báðu, svo kallað hæbritlaust. Ákvörðun þetta liggur oft í hvernig rekstri fyrirtæki eru og hversu flókin hann kann að vera. En trendið er að komast með sem mest í skýir til að einfalda reksturinn. En eins og ég sagði, þá stiður Business Central alla þessa kosti. Nú er mikil áhersla á vendum persónuupplýsinga og skiptir því miklu máli að velja laust sem uppbyrði skilir í GTPR um vendum þeirra. Mögulegt er að notast við innbyrða persónuvendar möguleika kerfisins til að uppbyrða GTPR persónuvendar reglunar gangvart við skiptavinnum. Hægt er að veita takmarkana að ganga persónulegum upplýsingum í kerfinu og marga vegu. Þetta gerir endurskoðun og rakningum mun einfaldari. En ella væri hægt er að geyma og færa til gögn í kerfinu á örgan hátt en samt verja þau fyrir utanakomandi með því að nýta sjálfurska dulkóðum í gagnaverum Microsoft ef um skýjalausnir að ræða. En nú ætla ég að sýna ykkur myndband sem sýnir útlitu á kerfinu og hversu þægilegt það er í fyrir notandann. Hi, and thanks for watching. This video highlights how homepages in Business Central gives fast access to the tools we need every day, while keeping all features close at hand. We all do different things at the office depending on our role. Accountants crunch numbers, project managers keep jobs on budget, and sales managers monitor opportunities in the pipeline. Homepages collect the tools we need to be efficient in our daily work. Here are some examples. The Business Manager homepage gathers activities and information that keep a business running smoothly. Sales and purchase documents, payments that need attention, and balances are right up front. The Accountant homepage lets us monitor payments and approvals. 
view finance performance charts, and work with accounts receivable, accounts payable, bank transactions, and more. The Sales and Relationships homepage helps us control our sales processes. We can stay on top of ongoing opportunities, send sales quotes to customers and contacts, manage campaigns, and keep a close eye on sales in our pipeline. The Project Manager homepage gives us an overview of work in process on current projects and makes it easy to stay on budget. We can set up jobs and plan tasks, manage resources, and purchase items and supplies. Activities and information are organized into business contexts. Activities are at the top and business analytics information is below. The numbers on the tiles show key figures for activities, so we can quickly decide whether to act. For example, we can see an unprocessed payment that needs attention. All home pages have the same layout. Let's check out the Business Manager homepage. The tiles in the Activities section go to daily tasks, like processing orders or invoices. The charts offer up-to-date information that supports decisions. If we need assistance, we can choose Product Videos and Getting Started Guide. The Get Help and Resources option on the Business Assistance menu displays help, videos, and assisted setup guides. Section headings let us make light customizations to the page. For example, we can change the period that a chart shows information for, or switch to another chart. We can jump to other feature areas, like purchasing or sales if we need to, by using the navigation pane. To return to the Role Center, we'll choose the company name. But what if we have more than one role? Well, home pages are just a start. We can access all features and financials by searching for a page name, and we can change to another Role Center whenever we want. To use another home page, we'll choose My Settings in the top right corner, and then the Role Center. We'll have to sign in again to apply the change. And that's it. Thanks for watching. We hope this video has helped you get started working in your home page in Business Central. Yeah, yeah. I want to have a little bit of that. And how long have you been doing this? I'm going to have a little bit of 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 a little auk ímisa sérkerfa, SHA og AG Dynamics voru live í Business Central núna í janúar og februar. Einnig voru Hotel Cabin, Hotel Klettur og Hotel Örk sem sett live í Business Central og LS Central á fyrstu mánuðum ásins. Og einnig höfum við unnið stór verkefni fyrir Elko, Tandur og Festi á undarförnum árum svo eitthvað sé nefnt. Að lokum er Langum til þess að fara aðeins yfir hvað er stafræn umbreyting eða digital transformation og hvernig marg Microsoft horfir á það. Stafræn umbreyting snýst um að endu skilgreina hvernig við tengjum saman fólk, gögn og ferla til að skapa virði fyrir viðskiptavinnin og viðhalda samkeppnis forskoti í stafrænum heimi. Stafræn tækni skapar ný tækifæri fyrir fyrirtæki um allan heim með því að breyta hvernig vara og þjónusta eru seld og hvernig hennar er neitt. Þessi tækni hjálpar fyrirtækjum að aðlaðast samkefninni og uppfylla þarfiður viðskiptavinna og helst fara fram úr væntingum þeirra. Af þessu leiðir að fyrirtæki verða að enduskilgarina á hvaða tæknilega grunni þau ætla að byggja sín kerfi. Hvernig menningin á að vera og alla nálgun í viðskiptum með fókusinu á hvað viðskiptavinnunum vill. Viðskiptaferla, nótkun, gagna og gerfi greind. Microsoft horfir á staðvarana umbreytingu út frá fjórum eftirfarandi stöðum. Þetta er þær fjóra stöðu sem Microsoft horfir á og er kemur að staðvarandi umbreytingu. Það þarf að styrkja starffólki með rétta vinnu umhverfinu bjóða upp á nútímalegt og þróað vinnu umhverfi, sveigjanlegt vinnu umhverfi og umfram allt öruft vinnu umhverfi. Þetta höfum við verið að horfast í augu við núna á þessum tímum 
þessum COVID-tíma. Hlusta á viðskiptavinnin sem nefna að aðlaga þurfi lausna frambúð að þörfum viðskiptavinna með því að nýta þau gögn sem til eru um þá en það þarf að vera með þeirra samþykki og gera allt sem hægt er til að þekkja hegðum þeirra. Það þarf að besta reksturinn. Það þarf að huga að því að reksturinn geti brugðist við breyttum aðstæðum fljótt og örugglega, bæta þjónustig við viðskiptabinni og lækka kostnað með snjöllum ferlum og tækni. <hýk> Mögulega þarf að breyta vöru frambóðinni, finna nýjustu og bestu tækifærin með nótkum gagna eins og áður sagði, hætta að horfa til baka og horfa til framtíðar en eins og maðurinn sagði, fortíðin er fullkomin, henni verður ekki breytt, horfum fram á veginn. Að, að lokum, til þess að árétta það sem var hér á undan er sagt, langum til að sýna ykkur vídeo með, með Götz Althoff, Executive Vice President hjá Microsoft, þar sem hann fer yfir framtíðas í Microsoft varðandi staðbrana umbreytingu. The theme of my talk for all of you today is about becoming digital. And I want to start with this notion of the intelligent cloud and the intelligent edge, because it's this very paradigm shift that is driving so much digital innovation. And if you think about this notion of the edge, what it really is, is it's about people experiencing life through technology. If you think about it, perhaps the last time you went to a concert, the person to the left of you, the person to the right of you, were all actually watching that event through their mobile phone. In fact, if you're willing to admit it, you probably were doing the same thing. Whether it's mobile devices, whether it's sensors, sensor fabrics, this notion of ubiquitous data and ubiquitous compute is surrounding us and it's creating the intelligent experience. It's harnessing those experiences that matter most in terms of trying to transform businesses as well. Whether it be experiences that you deliver internally to empower your employees, ways in which you change how you engage with your customers, how you optimize your operations, and how you even think about transforming your products. It's this notion of harnessing everything at the edge all the way through to the cloud and using that as the backbone for business innovation. So one of my favorite examples uh, to just sort of bring this concept to the life is this work that we're doing with the Burlington Northern Santa Fe Railway. Railways have been around long before we even had a computing industry, and yet this company has chosen to embrace digital technology, the intelligent edge, to reinvent how it drives safety into the hands of its people. So what you're witnessing on this live motion video is drone tech actually serv ser uh, servicing and surveying tens of thousands of miles of railway across the country. Now this drone isn't just round tripping data back and forth in the, to the cloud for, for intelligent reasoning. It's actually a deep neural net running at the edge. So the intelligence is actually being processed real time at the edge. This technology is changing the way we can deliver real time analytics and real time AI experiences. Whether it be BNSF or a German auto manufacturer that we're working uh, with today to leverage the same kind of technology at the edge of their autonomous cars, to de-identify GDPR sensitive data as it's collecting in collision avoidance uh, information from human faces and countenance. Technology at the edge is a part of how we will think about the future of compute today. This concept is alive and well in how Microsoft develops its solution areas. We're very intentional about the areas where we innovate in product. It actually, if you think about it, lines up very well uh, with how we experience technology throughout our lives and how we develop as humans. I'd be willing to bet the first time you ever touched technology was as a child, when somebody said, let's play a game. And whether that's stuck with you throughout your life or you experiencing it through your kids, gaming is such an important part of our uh, development and innovation at Microsoft, and we're super committed to it as a solution area. It also teaches us things about even how we develop our cloud platform, the world of high-performance gaming, and the lack of tolerance for any type of millisecond bleep uh, in that experience actually teaches us how to serve Fortune 1 Walmart in operating their stores around the world using Azure. So these are intrinsically linked solution areas. That same concept of developing gaming for the enrichment of, of the human experience carries us into what we call modern life. We want to deliver Microsoft experiences across heterogeneous platforms, across different device form factors. And in fact, over the last two years, we've written more software for iOS and Android uh, than any other software company on the planet. 
So it's embracing these open standards and embracing the human experience uh, to truly bring uh, digital and rich uh, life uh, to, to modernity. That then same concept trans into think how we think about work. We believe that people want to take the technologies that they love to use in their home and in their lives and bring them to work to make them more productive. It's why we made uh, a freemium version of Teams earlier this year. So uh, if you're running your Boy, Sc Boy Scout troop meeting or, or your book club meeting, uh, whatever the case may be, you can use Teams to collaborate in your life and then take the same technology to work. It's actually what's driving a thriving growth strategy for us uh, in our modern workplace technologies. And we now have more than uh, Slack even has in terms of paid usage of teams in the workplace. Modern workplace has long been the cornerstone uh, for Microsoft in the productivity realm and voice and video and how we think about uh, delivering secure experiences to the workforce. And so we've invested deeply in these technologies. That then is, in fact, fed how we think about our business application strategy. Uh, it's one of the fastest growing sectors that we have. And it's not about going out and replacing the world's CRM systems or the world's ERP systems. It's about bringing AI-driven business processes to your work to actually help you achieve more. Uh, the open framework that uh, Satya and Shantanu and Bill McDermott announced uh, yesterday actually is very testament to that. And our partnerships with ISVs around the world drive our applications and infrastructure business in a way that it brings together a common data estate for our customers. Data is at the core of everything we do. It's a, it should be, in fact, at the core of everything you do as well. When you think about artificial intelligence, it's often all of the cutesy virtual agents and graphical experiences that get all of the time and attention. But trust me when I say if you don't first invest in your data estate, all you will do with your fancy AI technology is make mistakes with greater confidence than ever before. It is, in fact, these solution areas and this paradigm shift of the intelligent edge and the intelligent cloud that brings forward uh, this notion of empowered experiences and digital transformation for businesses. This is what we do at Microsoft. We innovate so that you can take our R&D and make it a, an extension of yours and bring forward true digital transformation scenarios uh, in the businesses uh, that you run today. For us, when we think about our commercial space, we think about the solution areas that matter most to businesses across modern workplace, across our business applications, core apps and infrastructure and data and AI. It's our job to make, marry up this portfolio of intellectual property to the things that matter most to you. When we talk about digital transformation, we talk a lot about uh, these four pillars, this notion of employee empowerment, the notion of enhancing customer experiences, optimizing operations, and transforming product. The notion of asking the question about how the, how the data about your business can actually become more important and, and more valuable than the business itself. These categories to us actually serve as a canvas to innovate and, and co-innovate together with you. Honestly, if you sort of think about them in the generic sense, uh, they're less relevant to any business. But in fact, they actually serve almost as a checklist for how we can work together and think about the things that matter most to you. We want to work together with all of you to drive impact that is relevant to your business. Yeah, uh, and if you have any questions, you can see that 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 you can see